Realmente, como vos decías, es un anuncio importante. Para mí, doblemente importante, porque va a ser la construcción de un jardín maternal que va a atender chicos de 0 a 3 años, es decir, los que todavía no no ingresan a la obligatoriedad del jardín de infantes y digo que es doble porque además se va a construir en nuestro barrio, así que en la calle Hermanos Isla y Salta un edificio totalmente nuevo y totalmente amoblado que se va a hacer en un tiempo bastante rápido, así que con mucha alegría por este anuncio. Bien, bueno, está la arquitecta Silvia que seguramente va a poder, poder dar detalles de, de esta construcción. ¿no? Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, este es un jardín que, bueno, ya lo decía Alfredo, tiene una sala maternal, una sala de un año, dos años y tres años. El jardín tiene 560 metros cuadrados cubiertos en un terreno, un perímetro de 1.100 metros. Está ubicado en la esquina de Salta y Hermanos Islas. Eh, esto es un proyecto, un anteproyecto que envía el Ministerio de Educación. Se firma un convenio hace aproximadamente un año y medio. Y, bueno, se empieza a trabajar en conjunto con el municipio. Se llega a un proyecto, se presenta y bueno, ya estamos con la licitación en la dirección de compras para, para que todos aquellos que quieran comprarla y interesados referentes. en referentes, oferentes que tengan ganas de, de construir este jardín, bueno, los esperamos a todos. Bien, bueno, digo, por ahí sería para Alfredo Quiroga, esto cubriría la necesidad de una barriada importante, ¿no? De lo que es la Carlota y el barrio Fátima. El otro, digo, ¿cuánto es la necesidad de atención materno-infantil? Sí, realmente cuando en aquel momento viajamos con Silvia y, y el intendente a, y Pupi también nos acompañó ese día y la presidenta del Consejo Escolar, Norma Romé, este, fuimos con la idea de buscar la mejor ubicación que, que tuviéramos donde esté la necesidad y bueno, se va a construir un, un predio importante que ha comprado el municipio para la construcción de un barrio de vivienda. Este, y nos pareció que era el mejor lugar, porque ahí toda la barriada de Villacano, el Plan Federal, de, de La Carlota, La Carlota, los chicos de Fátima, todas las madres, este, que son muchas las madres solteras que hay que tienen necesidad de trabajar, van a poder este, eh, tener su trabajo y van a poder dejar sus chicos en un lugar que van a estar muy bien atendidos, este, de, atendidos de la mejor manera, esto es lo mejor que se les puede ofrecer para estos casos. ¿La permanencia del niño dentro de, del lugar cuál es? Son, es una jornada de cuatro horas. Este, uh -huh. Lo otro que tenemos que, que va a tener que tomar la decisión el intendente un poco más adelante es si va a ser un establecimiento municipal o provincial, porque esto puede depender tranquilamente de la dirección de escuela, con lo cual el municipio este, se estaría ahorrando una erogación presupuestaria. ¿no? Bien, bueno, ahora sí, preguntarle al señor intendente municipal eh, bueno, sobre qué puede decirnos eh, al respecto sobre este, este anuncio. ¿no? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. No, la verdad que para nosotros es una alegría, hemos estado detrás de, un, de estos proyectos durante varios años, sabemos la necesidad de tener un establecimiento de esta medida y con esta intención, digamos, social, había cuenta que hay muchas madres que trabajan y no saben dónde dejar los chicos y, este, y el hecho de poderlo hacer, primero que la, la Nación no haya... Este, posibilitado hacer un, 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 un edificio de esta característica en Bragado y nosotros en una barrera que va a complementar una necesidad social importante nos parece este, bien lo más importante de todo esto es que no solamente hoy estamos anunciando eh, la licitación sino que sobre el monto de los 6 millones de pesos que vale este edificio totalmente la Nación ya ha depositado casi 3 millones de pesos, 2 millones 900 y algo, están en el tesoro de este municipio, afecto, digamos, que ni bien se haga la licitación y tengamos la empresa ganadora, automáticamente comenzamos con la construcción, lo voy a repetir, ya hay en el tesoro nuestro casi 3 millones de pesos, digamos, para, para comenzar la licitación y bien tengamos la empresa. ¿Cuándo se abriría la licitación? Es el 13. El 13 de julio. Se Así que este, una oportunidad para llamar a empresas que, es un, eh, que están... ¿no? que necesitan trabajo y que están en condiciones de, de hacer una obra esta. El monto, eh, quienes conocemos porque hacemos obra todos los días, el monto eh, sumado, digamos, a la, o comparado con la cantidad de metros a construir, es un monto importante para una empresa, no es un monto menor, con lo cual, digamos, este, es, no, no es para desaprovechar esta oportunidad. Y voy a repetir, es una obra de alto carácter social, ¿no? y de muchísimo carácter social, que va a cubrir en una amplísima, una amplísima barriada una, una necesidad social este, y ojalá podamos 
en adelante proyectar en otro lugar, digamos, otro tipo de, de estos, estas construcciones. Se abre la licitación, Intendente, y va a considerar, como en otras obras, la mano de obra local, digo, a modo de, de tenerlo presente, esto como ha hecho en otras obras. Me va a considerar la empresa que me garantice que lo va a terminar, porque en realidad ese es el otro tema. ¿eh? Nosotros siempre apostamos al trabajo este, local y a empresas locales, no tenemos una muy buena experiencia con lo que ha pasado a nivel de la construcción de viviendas, este, bueno, y estas obras son, son importantes y las termina uno. Entonces lo que debemos garantizar en todo caso es la empresa que nos dé la garantía que por su conformación, por su antecedente, digamos, y porque tiene la actitud financiera que corresponde, este, nos garantice que la obra va a terminar, porque voy a repetir, ¿Sí? ya tenemos casi el 50%... De lo, de lo que vale este edificio en el tesoro nuestro, eh, del municipio, con lo cual, digamos, la financiación de entrada está, está, está asegurada.